அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நாம் முபாஸ் கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி இம்யூனிட்டி பவர் அதிகரிக்க நல்லா ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா பூண்டு வத்த குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து நாலு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பூண்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு இரநூறு கிராம் இருக்கும் லெமன் சைஸ் புளி வந்து கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஆயில் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் நமக்கு டேஸ்ட்டுக்கு சால்ட்டு மசாலா ஐட்டம் வந்து நான் போடும்போது அளவு சொல்கிறேன் போன வீடியோலே வந்து முருங்கை இலை சாறு போட்டிருந்தேன் அதில் சொல்லியிருந்தேன்னா இல்லை எங்கள் வீட்டில் பசங்க வந்து பூண்டு சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு அதனால் நான் இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து சாப் பண்ணி போட போகிறேன் நிறைய பசங்க அப்படி தான் அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்களும் இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள் இல்லைன்னா நம்ம முழுசாகவே நார்மலாக பூண்டை போட்டு அப்படியே செஞ்சோம்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நான் எல்லாத்தையும் சாப் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ மூணையும் சாப் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பூண்டு வந்து அரைஞ்சிடக்கூடாது அப்படியே கட் பண்ணி பொடிஸ் பொடிஸாக கட் பண்ணால் எப்படி இருக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் வெங்காயமும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டும் ஈவனாக இருந்தால் தான் நமக்கு வதங்கும் போது ஈவனாக அழகாக ஒன்று போல் வதங்கும் தக்காளி வந்து நமக்கு கொஞ்சம் அரைஞ்சாலும் பரவாயில்ல கடாய் நல்லா காஞ்சிட்டு ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு நல்லா வெடித்த உடனே ஒரு ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவாப்பில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணும் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கிட்டு இப்போ நான் பூண்டு சேர்க்க போகிறேன் பூண்டு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் உடஞ்சி அதாவது கட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் பூண்டு வந்து நம்ம அரைச்சிடக்கூடாது இப்போ வெங்காயமும் பூண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் தெரியுதா இது வந்து நல்ல கொலைய வதங்கணும் அப்போ தான் நமக்கு குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம தேங்காய் எதுவுமே அரைச்சி சேர்க்க போகிறது இல்லை இதுதான் நமக்கு குழம்பு அதனால் நல்லா கொலைய வதங்கட்டும் இப்போ தக்காளி சேர்த்துடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் தக்காளியோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகட்டும் இப்போ எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துட்டு பாருங்க நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் எல்லாமே மேலே வந்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் அப்போ வத்த குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஆஃப் தான் சேர்ப்பேன் இப்போ வந்து இருக்கட்டும் கூட ஆஃப் சேர்த்துருக்கேன் மஞ்சத்தூள் நல்லது ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி நமக்கு காரம் யார் யாருக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தக்கன நம்ம கூட்டி குறைச்சிக்கலாம் புளி வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் புளி கரைச்சது இது வரைக்கும் நம்ம உப்பு சேர்க்கல ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி வந்து ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி இது நல்லா கொதிக்கட்டும் பத்தில் நம்ம ரெண்டாவது போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே சிம்மில் வச்சோம்னா வத்த குழம்பு ரெடி ஆயிரும் இப்போ ஹெல்த்தியான பூண்டு வத்த குழம்பு ரெடி இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே இம்யூனிட்டி அதிகரிக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு அடிக்கடி எடுத்துக்கோங்க 
மசாலா எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க இது வந்து தோசை இட்லி ரைஸ்க்கு எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட இன்றைக்கி வந்து லன்ச் எங்களுக்கு இது தான் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா வேறு ஒரு ரெசிபியோட பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்